So hey guys, welcome back to our channel. So yes, our channel is Neat Biology 360 Class 4 of Chapter 2. So let's start it guys. So Unit 1 Diversity in the Living World. We are going to the second chapter. Chapter name Biological Classification. So Biological Classification already 3 classes. Chapter 1 in the Living World already 4 classes. So let's go to So let's the basics. So in So this is class 4. In this class, we will class 4. So we will talk about class 4. In this class, we will talk about about Kingdom Protista. So last class the Kingdom Monira Pati complete cover panerko, top to bottom from your NCRT. So any key Kingdom Protista and the Pakaporo. So Pakatunadi channel subscribe panadunga panikonga. Don't forget to hit the bell icon. So yes, so in the key number varakam pola number classic portunadi number order chapter order syllabus analysis kandipa panano. So syllabus illama end of exam you may wonder it's not very easy to you know basic away syllabus illama end of exam you may wonder approach panna kuda the panna mu mudia the because number order a party time number waste other salo pano inga salo pandoni three manala syllabus a epume wonder vachikonga be ready with your syllabus so always keep it with yourself. So in the key number syllabus analysis. Five Kingdom of Classification already in the first class. And the five kingdom are salient features along with the basics. So autotrophic, heterotrophic, prokaryote, eukaryote, abdina, yenna, abdina. Overall word you number decode panni clear up. So five kingdom of classification, salient features mudinjapoch. Next number syllabus in our curbina classification of monira. So kingdom monira other features other classifications and number uh, along with the reproduction work. Last class le vandu adu segregate panni namba paathutom so inniki namba paaka poradhu class classification of protista so classification of protista da inniki namba class la paaka porom so protista na enna adoda features enna adoda classification enna enna types of protista la irukku so whether it's good or bad for us abdin adoda applications modhu konna inni clear class la paaka porom so hope you guys nammaloda intro ungalku oralu pick up aayirukku nu nenikiren so namba inni class ku povom vaanga so yes, this is Kingdom Protista. Now already number of proper subscribers, viewers are in the same way. We will see Kingdom Protista pati clear up. That is the Kingdom Monira Kingdom Protista. We will see the Kingdom Monira Pathar. This is the Kingdom Protista. This is the same thing. No, it is a kind of different thing. We will see this here. So in the table, uh, table column, we will see this in the detail. So in the case, we will see this in the same way. So Monira and Protista are in the same way. The two are unicellular. Monira is a prokaryote. So what is prokaryote? Remember Paniparanga? Prokaryote Abdina Enna Abdina. Karyot na nucleus, prokaryot na valachi adaya the nucleus abdina atam. Anna protista paranga, it's a eukaryote. Karyot na nucleus. Eukaryote is a true karyote, a nucleus of the nucleus. So, in the monira, there is a nucleus of the nucleus, that is a nuclear membrane. But the protist is a nucleus of the nucleus. There is a nuclear membrane. So, this is the uh, basic and the major difference between the monira and protist. Now, if we have a plant or animal, we will have a fungi or fungi. But the monira and the protist is a nucleus of the nucleus. It's a prokaryote, nucleus, it's a eukaryote, nucleus. So hope you guys relate to this video. Let's move on to the Kingdom Protista. Let's move on. So this is Kingdom Protista. So Kingdom Protista is a type of flower. So this is like a parasium and it's like a euglena it's like a fungi it's like a colonel algae so in the mariana type so you know the characteristics in the uh, what are the special features of it abdin yella thimai in the class the back paro so in the class the kingdom protist have a complete cover for no so yes yeah so kingdom protist so kingdom protist abdin i know now i've already kingdom money run at most so no kingdom money rise completely consist of bacteria abdin as only again so kingdom protist i'm up with a so kingdom protist is completely consist of single cell eukaryote eukaryote true nucleus which is a single cell i agree yella me protist a cool down on the serum if a human um eukaryote down on a number multicellular abdin run all now kingdom animal you want to do are they eukaryote are you in the single cell are now protist a cool down or longer 
so clear next protostome vand mostly aquatic adavadhu adu vand thannira dhaan vaalum adu mattum illama it has a defined nucleus adu mattum illama membrane bound organelles so organelles appadina enna na organs avida chinna chinna artham cell ku la irukra separate organs ah dhaan namba organelles appdin solluvom so uh, nucleus mattum idhukku well uh, defined boundary kedaiyadhu ஆர்கனைல்ஸ்க்கும் இதுக்கு பவுண்டரி இருக்குது அதாவது ஆர்கனைல்ஸ்க்கும் மெம்பரால் சரவுண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ ஒரு ப்ராப்பர் மெம்பரால் சரவுண்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தா இட் இஸ் அ மோஸ்ட் ப்ரொடெக்டட் திங் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு ஃப்ளாஜிலா ஆர் சிலியே இருக்குது ஸோ ஃப்ளாஜிலாக்கும் சிலியேக்கும் என்ன வித்தியாசம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸை சொல்லியிருக்கோம் ஸோ மீனிங் தெரியாதவங்களை நான் இந்த கிளாஸை திரும்பவும் நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ ஃப்ளாஜிலா அண்ட் சிலியே ரெண்டுமே வேறு வேறு ஒன்றுன்னு நம்ம தப்பாக நினச்சிக்கூடாது ஓகே நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் ஏ செக்ஷுவலி அன் செக்ஷுவலி ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் முனிராலையும் பார்த்தோம் பாக்டீரியாஸ் ஆர் போத் ஏ செக்ஷுவலி அன் செக்ஷுவலி ப்ரொடியூஸ் ஆர் ரீப்ரொடியூஸ் த திங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இதுலேயும் ஏ செக்ஷுவலி செல் ஃபியூஷன் மூலயமாகவும் செக்ஷுவலாக ஜைகோட் ஃபார்மேஷன் மூலயமாகவும் இட் ரீப்ரொடியூஸ் இட்ஸ் ஜெனரேஷன் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் கிங்டம் ப்ரொடியூஸ்டை பற்றி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிங்டம் ப்ரொடியூஸ்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே கொடுத்துருக்க ஆறு பாயிண்டில் ஏதாவது நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு அதில் ஒன்று தப்பாக கொடுத்துட்டு எது வந்து இதில் ராங் திங் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை நாலு கொடுத்துட்டு அதில் எது ரைட் ஒன் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இட் வில் யூஸ் ஏனோ இட் வில் பிகம் அ ஹேண்டி ஃபார் யூ ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க கண்ணை மூடி யோசிச்சு பாருங்கள் ப்ரொட்டிஸ்டா அப்படின்னாலே என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் மனசில் ஒரு வரைபடமாக வரைஞ்சி வச்சிங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸியர் ஸோ எஸ் கைஸ் ஆஸ் ஐ சே எவ்ரி டைம் புக் இருந்தால் கையில் புக் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு நோட் எடுத்துட்டு ப்ராப்பராக அதில் வந்து ஒரு ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் அதோட இமன்ஸ் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு இப்போ புரியாது எக்ஸாம் ஆளில் தான் புரியும் ஸோ எஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் கூட போக போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகுது கிரைசோஃபைட் ஸோ கிரைசோஃபைட் அப்படின்றது டைப் ஆஃப் ப்ரொட்டஸ்டா ஸோ வாட் இஸ் கிரைசோஃபைட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிக்சரை ஒரு தடவை பாருங்கள் இட் சீம்ஸ் டு பி லைக் எ கோல்டன் ஃப்ளோயிங் இனோ இட்ஸ் லைக் அ கிளிட்டரிங் திங் ஒரு கோல்டு கலரில் வந்து மினிமினன் இருக்குங்களா ஸோ இது தான் வந்து கிரைசோஃபைட் ஸோ கிரைசோஃபைட்ஸோட திங்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் கிரைசோஃபைட்ஸு கோல்டன் ஆல்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டயட்டோம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வெரைட்டி இருக்குது ஸோ கோல்டன் ஆல்கேனா ஸோ த ஆல்கே அந்த கலர் பார்த்திங்கனாலே கோல்டு கலரில் தெரியுது ஸோ இட்ஸ் அ ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லேயும் இருக்கும் மரைன் என்விரான்மெண்ட்லேயும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பிளாங்டான் பிளாங்டான் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு என்விரான்மெண்ட் நடத்தும் போது நான் நடத்துகிறேன் பிகாஸ் இட்ஸ் என்ன ஃபுட் செயினில் இது இருக்குது ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்னென்னா கடல் ஓகே கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஓஷன் இருக்குது மரைன் சிஸ்டம் இருக்குது அந்த கடலில் மீன் எதை சாப்பிட்டு உயிர் வாழும்னு எனக்கே அது யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட நார்மலாக ஆறு குளம் குட்டை இந்த மாதிரி இடத்துல மீன் வந்து புழு இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்கும் அதையெல்லாம் சாப்பிடும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சாலும் கடலில் எப்படி அதெல்லாம் இருக்கும் மீன் எதை தான் சாப்பிட்டு வாழும் ஸோ மீனில் எதை சாப்பிட்டு வாழும் அப்படின்னா பிளாங்க் டான்ஸை சாப்பிட்டு தான் வாழும் இங்கே இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி மைனூட் ஆல்கேஸ் இதை ஜூ பிளாங்க் டான் சாப்பிடும் அந்த ஜூ பிளாங்டான மீன் சாப்பிடும் சின்ன சின்ன மீன் எல்லாத்தையும் பெரிய மீன்கள் சாப்பிட்டு தான் உயிர் வாழும் இது தான் வந்து ஃபுட் செயின் ஸோ இந்த ஃபுட் செயின் பற்றி நான் நடத்தும் போது சொல்கிறேன் பட் பிளாங்டான் அப்படின்னா என்னென்னா நீரில் வாழ்கிற மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசம் தான் பிளாங்டான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃப்ளோட் பேசிவ்லி இந்த வாட்டர் கலர் பிளாங்டானால் மூவ் பண்ண முடியாது தண்ணி அடித்தா அது போக்கில் அது மூவ் ஆனால் தான் வந்து பிளாங்டான் இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபர்தராக பார்ப்போம் ஓகே எஸ் ஸோ இந்த கோ கிரைசோஃபைட்ஸில் இட்ஸ் அ க்ளோ கோல்டன் ஆல்கே ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பிளாங்டான் தென் இட்ஸ் அ ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஸோ ஆல்கேன் நம்ம சொல்லியாச்சு தண்ணியில் வாழும்னு சொல்லியாச்சு அதுக்கு உணவு எங்கேருந்து வரும் இது எல்லாேருக்கும் சாப்பாடு போட்டால் இதுக்கு எங்கேருந்து சாப்பாடு வரும்னா த்ரூ த ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டயட்டோன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைமும் தன்னோட செல்வாலை வந்து ஷெட் பண்ணி விட்டுட்டு போகும் ஸோ செல்வால் ஷெட்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தான் இறந்த பிறகு தன்னோட கண்டென்ட்டை வந்து வெளியே இருக்கிற ஷெட் செல்வாலை உதிர்த்துட்டு போகும் ஸோ அந்த செல்வால் எல்லாமே மொத்தமாக சேர்ந்து அக்கோமலேட் ஆகிறது பேர் தான் டைட்டோமேஷியஸ் எர்த் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந
என்ன அர்த்தம் ஃப்ளாஜலைட்ஸ் அப்படின்னா ஃப்ளாஜலில் வச்சுருக்கிற அந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கனிசம் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இட்ஸ் மோஸ்ட்லி இன் மரைன் அது மட்டும் இல்லாமல் இட்ஸ் அ ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் அது மட்டும் இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இது அப்பியர் ஆகும் இது வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் எல்லாமே அதுக்கிட்ட இருக்கிற பிக்மெண்ட்ஸை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ இதில் நம்ம முக்கியமாக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன ரெட் டைனோ ஃப்ளாஜிலேட்ஸ் அண்ட் ரெட் டைட்ஸ் ரெட் டைனோ ஃப்ளாஜிலேட்ஸ் கூட்டமாக சேர்ந்து கடலில் உருவாச்சு அப்படின்னா அது பேர் தான் ரெட் டைடு ஸோ ரெட் டைடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பிக்சர் பாருங்கள் இது ஒரு கருநீல ஒரு ஓஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஓஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா பாருங்கள் ரெட் கலரில் இருக்குது ஸோ இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே ரெட் டைனோ ஃப்ளாஜிலேட் ரெட் டைனோ ஃப்ளாஜிலேட்டை ஏதாவது ஒரு ஆர்கானிசம் சாப்பிட்டுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இறந்து போயிடும் அப்படி இறந்து போச்சுன்னா அதை நம்ம சாப்பிட்டோன்னா அந்த டாக்ஸின் நம்ம உடம்புலேயும் வரும் சிலர்லாம் சீ ஃபுட்டு சாப்பிட்டோடனே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடல் மீன்கள் அப்புறம் வந்து கடலில் இருக்கிற அந்த எறா அதெல்லாம் சாப்பிட்டோடனே பார்த்தோன்னா சிலருக்கு தொண்டை அடிச்சு அலர்ஜி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்னென்னா இதில் இருக்க டாக்ஸின்ஸ் தான் இதுக்கு காரணம் ஸோ எஸ் ஸோ ரெட் டைனோ ஃப்ளாஜிலேட்ஸ் அப்படின்னா இந்த ரெட் டைனோ ஃப்ளாஜிலேட்டால் ரெட் டைடு உருவாகும் ஸோ இந்த டாக்ஸின்ஸ் வந்து ஒரு லட்சக்கணக்கான மரைன் அனிமல்ஸை கொள்கிற அளவுக்கு வந்து பவர்ஃபுல்லானது பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் மீன் எல்லா மீனுக்குமே வந்து இந்த ஃப்ளாஜிலேட்ஸ் இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கானிசம்ஸ் தான் உணவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் ஸோ ரெட் ஃபைட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெட் டைட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ரெட் டைனோ ஃப்ளாஜிலேட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் யூக்ளி நாய்ஸ் பார்க்க போகிறோம் யூக்ளி நாய்ஸ் அப்படின்னா இந்த பிக்சர் பார்த்தாலே தெரியும் இட்ஸ் அ க்ரீன் கலர் பிக்சர் ஐ மீன் க்ரீன் கலர் ஆல்கே இந்த க்ரீன் கலர் ஆல்கேவோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஏன்னா இது க்ரீன் கலரில் இருந்தால் அப்சல்யூட்டாக இது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் தான் பண்ண போகுது ஸோ யூக்ளி நாய்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஆர்கானிசம் இட்ஸ் அ ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஆர்கானிசம் அது மட்டும் இல்லாமல் சன்லைட் இல்லாத நேரத்தில் இது ஹெடிரோட்ரோஃபாகவும் மாறும் ஹெடிரோட்ரோஃப் அப்படின்னா மற்றவங்கள சார்ந்து உணவு உண்ணும் தன்னால் உணவு தயாரிக்க முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு போயிடும் ஸோ எஸ் இதுதான் யூக்ளினாய்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்லைம் மோல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸ்லைம் மோல்ஸு நம்ம நிறைய டைம் பார்த்துருப்போம் இது என்னென்னு ஊற்று பார்த்துன்னா தெரியும் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் தான் நீங்கள் மாங்காய் தொப்பு தென்னந்தோப்பு அங்கெல்லாம் போய் சும்மா சின்ன வயசில் விளையாடும் போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து இலையெல்லாம் உதிர்ந்துருக்கும் மேலேருந்து விழுந்த இலையை நீங்கள் திருப்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின்னாடி ஒயிட் கலரில் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மாதிரி வெப்பு மாதிரி பட படரி இருக்கும் ஒயிட் கலரில் எல்லோ கலரில் படரி இருக்கும் நம்ம சின்ன வயசில் அதெல்லாம் வச்சு விளையாடுவோம் மேலேருந்து இலையிலேருந்து ஐ மீன் மரத்துலேருந்து கீழே விழுந்து அந்த இறந்து போன இலைகளில் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இது தான் ஸ்லைம் மோல்டு ஸோ ஸ்லைம் மோல்டு அப்படின்னா நான் சொல்லிட்டேன் இறந்து போன ஒரு விஷயம் மேலே படர் இருக்குது அப்படி படர் இருக்குன்னா இது கண்டிப்பாக ஆட்டோட்ரோஃபிக் கிடையாது இட்ஸ் எடிரோட்ரோஃபிக் அதாவது இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்ல போனால் இட்ஸ் அ சாப்ட்ரோஃபைட் அதாவது இறந்து போனவங்கக்கிட்ட இருந்து தனக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸும் உறிஞ்சு எடுக்கிற டைப் தான் சாப்ட்ரோஃபைட் ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி ஸ்லைம் மோல்ஸ் ஆஃப் சாப்ட்ரோஃபைட்டிக் ப்ரோட்டஸ்ட் ஸோ ஒவ்வொன்றையும் லிங்க் பண்ணி படிங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்கிற மாதிரி இப்போ ஸ்லைம் மோல்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூக்ளினாய்ஸ் க்ரீன் கலரில் இருக்குது க்ரீன் கலரில் இருந்தால் அது ஃபோட்டோட்ரோஃபிக் ஆனால் ஸ்லைம் மோல்ஸ் இறந்து போனக்கிட்ட தான் வந்து உயிரோடு இருக்கும் ஸோ இறந்து போனவங்க மேலே அது என்ன பண்ணுன்னா சாப்ட்ரோஃபைட்டிக் வேலையை தான் பண்ணும் ஸோ சாப்ட்ரோஃபைட்டிக் ப்ரோட்டஸ்ட் ஷூட்டபிள் கண்டிஷனில் இது பிளாஸ்மோடியம் மாதிரி ஆக்டிவாக இருக்கும் ஆனால் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் தன்னோடய எல்லாத்தையுமே சுருட்டிட்டு தன்னை சுற்றி ஒரு வால் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸ்போர் அப்படின்னா வந்து இன்ஆக்டிவ் திங் அது வந்து உயிரோடும் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது உயிர் இல்லாமல் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தவம் பண்ணுற மாதிரி தன்னை சுற்றி எல்லாத்தையுமே மறைச்சிக்கிட்டு அது பாட்டுக்கு ஒரு ஸ்டேபிள் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு தேவையான கண்டிஷன் வெதர் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் அதை பிரேக் பண்ணி கேட்டர் பில்லர் பிரேக் பண்ணி பட்டர்ஃப்ளையாக வர மாதிரி வெளியே வந்து தன்னோட வேலையை காட்ட ஆரம்பிக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அவுட் த ஸ்லைம் மோல்டு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிற டாபிக் ப்ரோட்டோசோவன் ஸோ ப்ரோட்டோசோவன்ஸ் தான் வந்து நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரோட்டோசோவன்ஸ் ஆர் எட்டிடோட்ரோஃப் அதாவது அவங்க மற்றவங்கக்கிட்ட இருந்தால் தன்னோட தேவையான உணவை வந்து எடுப்பாங்க இதில் மொத்தம் நாலு மேஜர் டைப்
போடியா அப்படின்னா ஃபீட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ சூடோனா ஃபால்ஸ் அதுக்கு பொய்யான கால்கள் தான் இருக்கு அதால் வந்து உண்மையிலே மூவ் பண்ண முடியாது வேற ஏதாவது ஒரு தண்ணி ஃபோர்ஸ் மூவ் ஆனதா அது குடுவை சேர்ந்து மூவ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி அமிபா மாதிரி இருக்கு இருக்கிறதுனால ப்ரோட்டோசோவா வேலை பண்றதுனால இது பேர் அமிபாய் ப்ரோட்டோசோன் இது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சி வாட்டர் மாய்ஸ்டர் சாயில் இங்கெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து சூடோ போடியாவை வச்சு இதை வச்சு தான் வந்து போய் அதுக்கு தேவையான இதுவாக என்கல்ஸ் பண்ணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கை இதெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கா ஸோ இது அப்படியே வந்து ஏதாவது ஒரு அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு கிடச்சிது அப்படின்னா இது அப்படியே என்கல்ஸ் பண்ணி இப்படி அதுக்குள்ளே இழுத்து இங்கே போய் டைஜஸ்ட் பண்ணி தனக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ட் அதை எடுத்துக்கும் ஸோ இதில் வந்து சிலிக்கா செல்ஸ் கூட ஃபார்ம் ஆகும் மரைனில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ட் அமிபோ என்ட் அமிபோ அப்படின்னா மரைன் டைப் ஆஃப் அமிபாய்ட் ப்ரோட்டோசோன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த பேரை வச்சு நீங்கள் இந்த கதையை சொல்லிடலாம் ஃபுல்லாகவுமே ஸோ எஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ரோட்டோசோன் ஃப்ளாஜலைட் ப்ரோ ப்ரோட்டோசோன் ஸோ நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ளாஜிலாக்கும் சிலியாக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன ஃபஸ்ட்டே ஸோ இதுதான் வித்தியாசம் ஃப்ளாஜிலா அப்படின்னா இட் ஹேஸ் அ ஃப்ளாஜிலம் இதோ தெரியுது பாருங்கள் ஃப்ளாஜிலம் இந்த ஃப்ளாஜிலமை வச்சு அதை மூவ் பண்ணும் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் யூஸிங் ஃபார் த மூமெண்ட் ஆனால் சிலியா அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் அதோட உடம்பு ஃபுல்லாகவுமே சின்ன சின்ன நார் மாதிரி இருக்குது பஞ்சு மாதிரி அந்த நார் தெரியுது இது பேர் தான் சிலியா ஃப்ளாஜிலம்னா டிஃபைன்ட் ஆர்கன் ஆனால் சிலியா அப்படி கிடையாது உடம்பு ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை வச்சு தான் மூவ் பண்ணும் ஓகே ஸோ ஃப்ளாஜில ப்ரோ ப்ரொடியூசன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா தே ஆர் ஃப்ரீ லிவிங் அண்ட் பேராசைட்டிக் ஏன்னா அதுக்கிட்ட ஃப்ளாஜிலம் இருக்குது அதை வச்சு அதை மூவ் பண்ணும் தென் இந்த பேராசைட்டிக் ஃபார்ம்ஸ்னால நிறைய டிசீஸ் காஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் அப்படின்ற நோய் இந்த ஃப்ளாஜிலேட் ப்ரொடோசோவானது தான் உருவாகுது நெக்ஸ்ட்டு சிலியேட்டட் ப்ரொடோசோன் ஸோ சிலியா அதில் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஆக்வாட்டிக்கில் நீர்நிலையில் வாழ்கிறது ஸோ அதில் வந்து கேவிட்டி கலட் ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஸ்டார்டிங் தான் வந்து கலட் அது வழியாக தனக்கு தேவையான உணவை எழுத்து அதோட பாடியில் சரிமானம் பண்ணி வெளியேற்றிடும் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பேரமோஷியம் அப்படின்றது தான் சிலியேட்டட் ப்ரொடோசோனால் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிற நாலாவது டைப் ஸ்போரோசோன்ஸ் ஸோ ஸ்போரோசோன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஸ்போரோசோன்ஸில் கம்ப்ளீட்டாக தே ஆர் ஸ்போர் லைக் ஸ்டேஜ் அதாவது நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்போர் அப்படின்னா என்னென்னா இன்ஆக்டிவாக இருக்கும் தனக்கு ஷூட்டபுளான ஏரியாவை பார்த்த உடனே தன்னோட வேலையை காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த ஸ்போரோசோன்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் இதுதான் பிளாஸ்மோடியம் ப்ரோட்டோ ஸ்போரோசோன் ஸோ பிளாஸ்மோடியம் எது காஸ் பண்ணுது அப்படின்னா மலேரியா ஸோ பிளா பிளாஸ்மோடியம் பைபேக்ஸ் பிளாஸ்மோடியம் ஃபாக்சிபரம் அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ பிளாஸ்மோடியம் தான் இது ஸோ இது ஸ்போரோசோனோட டைப் இது தான் மலேரியாவை காஸ் பண்ணும் ஸோ இது மஸ்கிடோஸில் சைலண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஹியூமன் பாடிக்கு வந்த உடனே தன்னோட வேலையை கட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்போரோசோன் ஸோ எஸ் இதோட நம்ம கிளாஸ் முடியுது ஸோ நம்ம இன்னைக்கு கிங்டம் ப்ரொடெஸ்டால என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு ஒரு கிளான்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துட்டு வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த உடனே கிரைசோஃபைட் பார்த்தோம் அதாவது கோல்டன் ஆல்கே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்த டைப் டைனோஃப்ளாஜிலேட் ஸோ டைனோஃப்ளாஜிலேட்ஸ் அப்படின்றது ரெட் டைடோட ஒரு கைண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் யூக்ளினாய்ட்ஸ் யூக்ளினாய்ட்ஸ் அப்படின்றது க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஃபோர்த் ஒன் ஸ்லைம் மோல்ஸ் சாப்ரோஃபைட் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டோசோவன் ப்ரோட்டோசோன்ஸ் வந்து எடிரோட்ரைஃப் அந்த ப்ரோட்டோசோனில் நாலு டைப் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அஞ்சு டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டோஸ்டா அதில் லாஸ்ட் ப்ரோட்டோசோனில் மிச்ச நாலு டைப் இருக்குது அதுதான் அமிவாய்ட் ப்ரோட்டோசோன் ஃப்ளாஜிலேட்டட் சிலியேட்டட் அண்ட் ஸ்போரோசோன்ஸ் ஸோ எஸ் கஸ் இதோட நம்ம கிளாஸ் முடியுது ஸோ ஆஸ் ஏ சே ஸ்டே ஃபோக்கஸ் அண்ட் நெவர் கிவ் அப் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தென் ஹிட் த பெல் ஐக்கான் அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து போஸ்ட் எல்லாமே வந்து உங்களோட பேஜில் வந்து விசிபிள் ஆகும் ஸோ எஸ் As I say, keep learning, keep sharing. So, knowledge is everything, guys. We have to learn how to learn how to learn. We have to learn knowledge. That's why we have to learn how to learn how to learn. So, keep learning and keep sharing. So, yes, this is our class. In the next class, we will come to the Kingdom Fungi. So, Kingdom Fungi is going to be able to learn the video arts. So, the video arts is going to be able to learn the second chapter. We will complete the video arts. பத்தில் ரெண்டு பாகம் ஆஃப் பயாலஜி முடிய போகுது ஸோ சைட் பை சைட் புக்கில் படிச்சுட்டு வாங்க இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ உங்கள் டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தால